നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് യൂണിറ്റ് രണ്ട് ഇലക്കുമുണ്ട് പറയാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ തായ്വേര് പടലം എന്നാൽ എന്താണ് കാണ്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്രധാന വേരും അതിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ശാഖാവേരുകളും ചേർന്നതാണ് തായ്വേരു പടലം നാരുവേരു പടലം എന്നാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നാരുവേരു പടലം എന്നാൽ എന്താണ് കാണ്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും വളരുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ഒരേ നീളവും ഒരേ കനവും ഒക്കെയുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള വേരുകൾ ചേർന്ന വേരു പടലമാണ് നാരുവേര് പടലം നമ്പർ ത്രീ ജാലിക സിരാ വിന്യാസം എന്നാൽ എന്താണ് ഇലകളിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കാണുന്ന സിരാ വിന്യാസമാണ് ജാലിക സിരാ വിന്യാസം നമ്പർ ഫോർ സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം എന്നാൽ എന്താണ് ഇലകളിൽ സമാന്തരമായി സിരകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഫൈവ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബീജപത്രങ്ങളിൽ നമ്പർ ആറ് ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് വിത്ത് മുളച്ച് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് ബീജമൂലം നമ്പർ സെവൻ ബീജമൂലം വളർന്ന് സസ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാകുന്നു ആൻസർ വേര് അടുത്തത് ബീജമൂലത്തിനും ബീജശീർഷത്തിനും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആൻസർ ബീജപത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്പർ നയൻ ആൽഗിയ വിഭാഗം സസ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആൽഗിയ വിഭാഗം സസ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ താലസ് നമ്പർ ടെൻ ആൻജിയോസ്പേം സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൻജിയോസ്പേം സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൻസർ തായ്വേരു പടലവും നാരുവേരു പടലവും കാണുന്നു ആൻസർ തായ്വേരു പടലവും നാരുവേരു പടലവും കാണുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആൻജിയോസ്പേം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാവ് പ്ലാവ് പുളി കവുങ്ങ് ഇതെല്ലാം ആൻജിയോസ്പേം സസ്യങ്ങളാണ് നമ്പർ ലെവൻ പതിനൊന്ന് ആൽഗ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതാണ് സ്പൈറോ ഗൈറ ആൽഗ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് സ്പൈറോ ഗൈറ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ബ്രയോഫൈറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് മോസ് അതാണ് മോസ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ജിംനോസ്പേം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ജിംനോസ്പേം സൈക്കസ് ഏതാണ് സൈക്കസ് നമ്പർ പതിനാല് സംവഹന കലകളായ സൈലം ഫ്ലോയം എന്നിവ ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടത് ഏത് വിഭാഗം സസ്യത്തിലാണ് സംവഹന കലകളായ സൈലവും ഫ്ലോയവും ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടത് ഏത് വിഭാഗം സസ്യങ്ങളിലാണ് ആൻസർ ടെറിഡോഫൈറ്റുകളിൽ ടെറിഡോഫൈറ്റുകൾ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ബ്രയോഫൈറ്റുകളിൽ കാണുന്ന വേരു പോലത്തെ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്ത് റൈസോയിഡ് റൈസോയിഡ് പതിനാറ് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് 
ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കടുപ്പം കൂടുതലാണ് നമ്പർ പതിനേഴ് ബീജശീർഷം വളർന്ന് സസ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാകുന്നു ആൻസർ കാണ്ടം